உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியில் பல அரிய நோய்களுக்கு எளிமையான முறையில் பல்வேறு வகையான மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் நாம் பார்த்து வருகின்ற மருத்துவ குறிப்புகள் எல்லாம் மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வெற்றி கண்ட ஒரு மருத்துவ குறிப்புகள் ஆகும் மேலும் சித்தர்கள் ஓலைச்சுவடிகள் மூலம் எழுதி வைத்த அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவம் தலைவலி கழுத்து வலி சுரி சிறங்கு புண் போன்ற நோய்களுக்கு ஒரு கூட்டு மருத்துவம் குறிப்பு ஒன்றை பார்க்க போகின்றோம் அன்பான நேயர்களே இந்த நோய்கள் வருவதற்கான காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் முதலில் தலைவலி தலைவலி ஏற்படுவதற்கு காரணம் ஆப்டிக் நர்வ் என்று சொல்லக்கூடிய பார்வை நரம்புகளின் குறைபாடு பார்வை நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தால் கண்களில் நீர் வடியும் கண் சிவப்பு தன்மை ஏற்படும் நெற்றி பொட்டு என்று சொல்லக்கூடிய செவன்த் கிரேனியல் நர்வ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில் ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டு தலைவலி ஏற்படும் மண்டையில் ஓயாத உடைச்சல் மற்றும் மண்டை வலியும் ஏற்படும் அடுத்ததாக கழுத்து வலி இந்த பிடரி கழுத்து என்று சொல்லக்கூடிய பிடரியில் நரம்புகள் எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் லம்பார் ஃபோர் லம்பார் ஃபைவ் என்று சொல்லக்கூடிய நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒன்றோடு ஒன்று நரம்புகள் ஏறி கொண்டிருந்தாலும் அல்லது டிஃப்யூஸ் பல்ச் என்று சொல்லக்கூடிய நரம்புகள் வீக்கத்தன்மை அடைந்திருந்தாலும் இந்த பிடரி வலி தோன்றும் குறிப்பாக இந்த நோய் யாருக்கெல்லாம் வரும் என்றால் கிளர்க் என்று சொல்லக்கூடிய எழுதுகின்ற வேலை செய்கின்றவர்களுக்கு இந்த வழி அதிகமாக இருக்கும் ஏனென்றால் தொடர்ந்து அவர்கள் கழுத்தை கீழே வளைந்து கொண்டு எழுதுவார்கள் இதன் மூலம் அவர்களுக்கு கழுத்து வழி தோன்றும் அடுத்ததாக சொறி சிறங்கு புண் இவைகளுக்கான காரணங்கள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை தொற்று நோய் கிருமிகள் ஏற்பட்டால் முதலில் சிறு கொப்பளங்கள் ஏற்படும் அந்த கொப்பளத்தில் இருந்து வருகின்ற அந்த விஷ நீர் மற்ற இடங்களில் படும்போது நிறைய கொப்பளங்கள் விரல் இடுக்கு உடலில் ஏற்படும் அல்லது இரத்தத்தில் கிருமி தொல்லைகள் இருந்தாலும் உடலில் புண் ஏற்பட்டு வெகு விரைவாக ஆறாமல் அது உடலெங்கும் பரவி அரிப்பையும் திணவையும் ஏற்படுத்தும் அன்பான நேயர்களே ஒவ்வொரு நோய்க்கான காரணங்களை தெரிந்து கொண்டோம் இதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் தலைவலிக்கான அறிகுறிகள் கண்களில் நீர்வடிதல் தலை பாரம் அதிகரித்தல் கண் திறக்க முடியாத சூழ்நிலை ஒரு சிலருக்கு வாந்தி இவையெல்லாம் ஏற்படும் பிடரி வலி ஏற்படும் போது கடுமையான முதுகு தண்டுவடம் பாதிப்பு குறுக்கு வலி கீழே குனிந்தால் ஒரு மயக்க நிலை இவை ஏற்படும் புண் மற்றும் சிறங்குக்கு அறிகுறி உடலெங்கும் அரிப்புத்தன்மை நமைச்சல் எரிச்சல் ஒரு வகையான தோல் வறட்சி இவையெல்லாம் அறிகுறிகளாகும் அன்பான நேயர்களே இந்த நோயை வராமல் தடுப்பதற்கான சில எளிய வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் இரத்தத்தை தூய்மையாக பராமரிக்க வேண்டும் அதற்கு திரிபலா மாதுளை போன்ற பழங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் திரிபலா சூரணத்தை இரவில் சாப்பிட்டு வரலாம் மேலும் கருவேப்பிலை புதினா கொத்தமல்லி இவைகளை துவையல் செய்து சாப்பிட்டு வந்தால் இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருமி தொல்லை நீங்கும் மாதத்திற்கு ஒரு முறை பிரண்டை துவையல் எடுத்து வந்தால் குருதி கெடுதல் என்ற நோய் நீங்கிவிடும் அடுத்ததாக உடலில் நாம் குளிக்கும் போது தூய்மையான குளியல் பொடியை நாமே தயாரித்து சேர்த்து குடித்து வந்தால் உடலுக்கு நன்மையும் வாசனையும் ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக தலைவலி நீங்குவதற்கு சில எளிமையான வழிமுறைகள் தலை குளித்தவுடன் நன்றாக ஈரம் போகும் அளவிற்கு தலையை துவட்டி விட வேண்டும் அன்பான நேயர்களே முற்றிலும் இதை நீக்கிக் கொள்வதற்காக நாம் ஒரு மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லலாம் அதற்காக 
இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு மூலிகை வெள்ளை பூண்டு பற்கள் கார்லிக் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகின்றன லசுனம் காயம் என்று மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன பிறை நிலா போல் சிறு சிறு துண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய வெள்ளை பூண்டு பற்கள் ஒரு கிருமி நாசினி முந்தைய காலகட்டங்களில் அரசர்கள் காலத்தில் எல்லாம் போருக்கு செல்லுகின்ற வீரர்கள் போரில் வீர மரணம் அடைந்தால் அவர்கள் உடல் காயம்பட்டு கீழே விழுந்து இறப்புத்தன்மை ஏற்பட்டாலும் டி கம்போஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உடல் சிதைவு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு பூண்டு மாலையை தரித்து செல்வார்கள் அவ்வாறு தரித்து சென்று வீர மரணம் அடைந்தால் இ எறும்பு மற்றும் சில பூச்சிகள் மூலம் உடலில் அரிப்புத்தன்மை ஏற்படாமல் இதன் நறுமணத்தின் மூலம் உடல் பூச்சித்தன்மை ஏற்படாது நீண்ட காலம் உடல் கெடாமல் பாதுகாக்கப்படும் எகிப்தில் மம்மி என்று சொல்லக்கூடிய பிரமீடு தத்துவத்தில் பூண்டு கஷாயத்தை பயன்படுத்தியதாக மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ரோமானிய பேரரசு மூலம் குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன அந்த அளவிற்கு பூண்டு ஒரு கிருமி நாசினி உள் காயத்தை ஆற்றும் காது வழியை போக்கும் காயம் இருதய அடைப்பு இரத்த நாளங்களில் கொழுப்பு கட்டிகள் நோடியுல்ஸ் அல்லது ஃபேட் சிஸ்ட் என்று அழைக்கக்கூடிய இந்த கட்டிகளை கரைக்கும் பெண்களுக்கு கருப்பையில் தோன்றக்கூடிய குற்றங்களை போக்கும் வயிற்று பகுதியில் தோன்றக்கூடிய வாயு கோளாறு அஜீரணம் இவைகளை நீக்கும் குறிப்பாக புற்றுநோய் கட்டிகள் எளிமையாக கரைந்துவிடும் இதன் நறுமணத்தாலும் இதன் அற்புதமான மூலிகை மருத்துவ குணத்தாலும் புற்றுநோய் கட்டிகள் கரைந்துவிடும் மார்பக புற்றுநோய் வராமல் இருப்பதற்கு பெண்கள் அதிக அளவில் பூண்டு பற்களை உணவாக எடுத்துக்கொண்டால் பிரஸ்ட் கேன்சர் வராமல் தடுக்கலாம் இவ்வாறு பல எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் இதில் உள்ளன தலைவலி வராமல் பாதுகாக்கும் கழுத்து நரம்பு இசிவு என்று பெயர் அந்த இசிவு நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் புண்களை விரைந்து ஆற்றும் உடலில் காயத்தன்மை ஏற்பட்டால் அதையும் ஆற்றும் ஆகையால் தோல் உரித்த பூண்டு பற்களையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் உடல் குளிர்ச்சி அதிகப்படியான உடல் சூட்டினால் கட்டிகள் ஏற்படும் அந்த கட்டிகள் உடைந்து நாளடைவில் புண்களாக மாறும் அந்த எரிச்சலை தணிக்கும் உடலுக்கு ஒரு சில் என்ற சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும் முடிகளுக்கு நீண்ட கூந்தல் வளர்ச்சி ஏற்படுத்தும் முடி பிளவு முடி வறட்சி இவைகளை போக்கும் காயங்களை விரைந்து ஆற்றும் நெற்றி பகுதியில் தேய்க்கும் போது நெற்றி பகுதி பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படும் என்பதால் நாம் தேங்காய் எண்ணெயும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் நாம் தலைவலி மற்றும் சுரி சிறங்கு புண் இவைகளை ஆற்றுவதற்காக செய்யப்போகின்ற மருந்து செயல்முறையை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக தலைவலி சொறி சிறங்கு காயம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் அதற்கான அறிகுறிகள் எளிமையாக நீக்கிக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பூண்டின் பல மருத்துவ குணங்களை தெரிந்து கொண்டோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் நூறு மில்லி தோல் உரித்த பூண்டு பற்கள் ஐம்பது கிராம் இவற்றை மருந்தாக மாற்றப்போகின்றோம் தோல் உரித்த பூண்டு பற்களை ஒன்று இரண்டாக கல்வத்தில் இட்டு நசுக்கி எடுத்துக் கொள்ளலாம் கல்வத்தில் நாம் சேர்த்த பூண்டு பற்களை ஒன்று இரண்டாக நசுக்கி எடுத்து வைத்துள்ளோம் இவற்றை மருந்தாக மாற்றப்போகின்றோம் அதற்காக நூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெயை மிதமான சூட்டில் காய்ச்சவும் மிதமான சூட்டில் 
காய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தேங்காய் எண்ணெயில் நாம் நசுக்கி எடுத்த பூண்டு பற்களை சேர்க்கலாம் அன்பான நேயர்களே மிதமான சூட்டில் காய்ந்து கொண்டிருந்த தேங்காய் எண்ணெயில் நாம் நசுக்கி எடுத்து சேர்த்த பூண்டு பற்கள் பொன்னிறமாக தேங்காய் எண்ணெயில் வறுத்துவிட்டன அற்புதமான இந்த பூண்டு தைலத்தை நாம் நன்றாக வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதி அற்புதமான நறுமணமும் எண்ணற்ற மருத்துவ குணமும் கொண்ட இந்த பூண்டு தைலத்தை நன்றாக குளிர ஆற வைத்து ஒரு பாட்டிலில் பத்திரப்படுத்தவும் நோய் கண்ட காலத்தில் இந்த தைலத்தை எடுத்து சூடு பறக்க நன்றாக நெற்றி போட்டில் தேய்க்கவும் பிடரி வழி இருந்தால் கழுத்து பக்கம் இந்த தைலத்தை தேய்த்து வரவும் படிப்படியாக தலைவலியும் பிடரி கழுத்து வலையும் நீங்கும் காயம் ஏற்பட்டு சொறி சிறங்கு ஏற்பட்டால் இந்த தைலத்தை பஞ்சி மூலம் எடுத்து பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் தடவி வந்தால் நோயெல்லாம் நீங்கி உடல் சுகம் ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே எளிமையான முறையில் நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்
கடுமையான தலைவலி கழுத்து வலி புண்கள் இவைகளை போக்கும் இது உடலில் தங்கியுள்ள அழுக்குகளை வெளியேற்றும் குடல் பகுதியில் தங்கியுள்ள பல வகையான நோய்களை போக்கும் குடல் வாதம் வராமல் பாதுகாக்கும் கொழுப்பு கட்டிகளை கரைக்கும் கடுமையான வயிற்றுப்போக்கை கட்டுப்படுத்தும் இது புற்றுநோய் கட்டிகளை ஆற்றும் இவ்வாறு பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் நாம் தோல் உரித்த பூண்டு பற்களையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் முருங்கை ஈர்க்கு முருங்கை கீரையை எடுத்துக்கொண்டு அதில் கீரைகளை தனியாக நீக்கிவிட்டு அதன் ஈர்க்கை மட்டும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் இது கடுமையான வயிற்றுப்போக்கை கட்டுப்படுத்தும் நீர்ச்சத்து வெளியேறாமல் தடுத்து நிறுத்தி குடலுக்கு பலம் தரும் என்பதால் முருங்கை ஈர்க்கையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் வெந்தயம் இது உடல் சூட்டினால் ஏற்படுகின்ற வயிற்றுப்போக்கையும் கட்டுப்படுத்தும் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் கடுமையான சீதபேதி இரத்த பேதி வயிற்றுப்போக்கு இவைகளை கட்டுப்படுத்தி குளிர்ச்சியை தரும் என்பதால் நாம் வெந்தயத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் பெருங்காயம் குடல் பகுதியில் சில கிருமிகள் தேவையற்ற உணவு துகள்கள் தங்கி அது பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் வயிற்றுப்போக்கை ஏற்படுத்தும் அந்த குடல் பகுதியை பாதுகாக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெருங்காயத்திற்கு உள்ளது இதன் நறுமணத்தால் உடல் புத்துணர்ச்சி அடையும் காயம் இந்த உடலை அற்புதமான முறையில் பாதுகாக்கும் என்பதால் பெருங்காயத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் பூண்டு பத்து கிராம் முருங்கை ஈர்க்கு பத்து கிராம் வெந்தயம் ஐந்து கிராம் பெருங்காயம் மூன்று முதல் ஐந்து கிராம் அளவுகளின்படி எடுத்து வைத்துள்ளதை வானலில் பொன்னிறமாக வதக்கி எடுக்க வேண்டும் முதலில் பூண்டு பூண்டை நேரடியாக பயன்படுத்தாமல் ஒன்றிரண்டாக இடித்து பயன்படுத்தலாம் நசுக்கிய பூண்டு பற்களை வானலில் சேர்க்கலாம் அடுத்ததாக முருங்கை ஈர்க்கு வெந்தயம் பெருங்காய துண்டு வானலில் நாம் சேர்த்த அத்தனை பொருட்களும் பொன்னிறமாக வதங்கிவிட்டன இத்துடன் நூறு மில்லி நீரை சேர்த்து கொதிக்க வைக்கவும் அன்பான நேயர்களே அற்புதமான முறையில் பொன்னிறமாக வதங்கிய பொருட்களுடன் நாம் சேர்த்த நீரும் நன்றாக சேர்ந்து கொதித்து பூண்டு தீநீராக மாறிவிட்டன இதை நாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம் நாம் சேர்த்த நூறு மில்லி நீர் ஐம்பது மில்லியாக கொதித்து கஷாயமாக மாறிவிட்டன அற்புதமான இந்த பூண்டு தீநீரை பாதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஏதேனும் ஒரு வேலை பருகி வந்தால் எப்பேற்பட்ட வயிற்றுப்போக்கும் உடனடியாக கட்டுப்படும் அன்பான நேயர்களை வயிற்றை கண்ட கண்ட மருந்துகள் எடுத்து பாதிப்படைய செய்வதை விட மருத்துவம் எளிமையானதாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக பக்க விளைவுகளற்ற மருத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பக்க விளைவுகளற்ற நாம் தயாரித்த இந்த எளிய மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்